En la madrugada del 8 al 9 de enero de 1959, durante un típico y gélido invierno castellano, el tiempo se paró para siempre en una pequeña aldea zamorana de la comarca de Sanabria. Ese lugar acababa de sufrir una de las mayores tragedias de la historia reciente española, conocida desde entonces como la catástrofe de Riva del Lago. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? Eh, este realmente no era el vídeo que yo quería hacer para esta semana, pero el pasado fin de estuve de visita a Zamora, la provincia de Zamora, aquí en Castilla y León, en España, y visitando algunos de los pueblos de la comarca de, de Sanabria, como he dicho, y conocí esta historia, la historia de, de la catástrofe de Riva del Lago, y me pareció una historia tan, tan increíble y tan dura, y tan poco conocida, porque yo no tenía absolutamente ni idea sobre ella, que me pareció, sobre todo de justicia histórica, traerosla al canal. El embalse de Vega de Tera era un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico situado en el curso del río Tera, valga la redundancia, en la comarca de Sanabria, como ya he dicho, situada en la provincia castellano-leonesa de Zamora, que formaba parte de un sistema más amplio de lagos artificiales y canales denominado Salto de Moncabril. La madrugada del 8 al 9 de enero de 1959, un sector de más de 150 metros de longitud del muro de contención de la presa reventó, dejando escapar casi 8 millones de metros cúbicos de agua embalsada. El pueblo de Riva del Lago, situado 8 kilómetros río abajo, fue rápidamente alcanzado sin apenas dar tiempo a reaccionar a los vecinos que sintieron un fuerte estruendo, consecuencia de la ruptura y el torrente de agua posterior. En apenas minutos, 12 familias enteras desaparecieron y 3 niños quedaron huérfanos. En total, 144 personas fueron arrastradas mortalmente. Muchas de las edificaciones del pueblo fueron destruidas, sobreviviendo algunas, como la iglesia, a cuyo campanario se subieron varios vecinos que lograron salvar así sus vidas. Todo esto agravado por la localización del propio pueblo y las precarias infraestructuras de la época, estamos hablando de 1959, que hizo que las primeras asistencias médicas y de rescate no pudieran acceder hasta el lugar de la catástrofe hasta la mañana siguiente. Tras el desastre, prácticamente uno de cada cuatro habitantes falleció, siendo tan solo posible recuperar 28 cuerpos de los desaparecidos. El resto se perdió para siempre entre las aguas del cercano lago de Sanabria. Desde ese mismo momento, esta se convertiría en la segunda mayor catástrofe hidráulica sucedida en España, solo superada por la ruptura del embalse de Puentes en la localidad murciana de Lorca, que en 1802 estalló y provocó la muerte de más de 600 personas. Y con la magnitud de esta tragedia, supongo que, como me pasó a mí in situ en el pueblo, ahora mismo vosotros os estáis haciendo una pregunta muy básica, y es ¿por qué? ¿Por qué esa presa se vino abajo provocando todo este desastre? Pues bien, siempre según los testimonios de muchos trabajadores del embalse por aquel entonces, entonces, como es el caso de Antonio Parro, la obra estaba mal hecha desde el principio, las capas de hormigón no pegaban bien unas con otras, y eso lo sabían todos los que allí trabajaban. Se hicieron muchas trampas hasta que se terminó la obra, y claro, al final tuvo que reventar, en cuanto se llenó de agua por primera vez. También es el caso del consultor Ricardo Fernández Cuevas, que fue el encargado de analizar las causas de la ruptura de la presa, así como dar a conocer los informes oficiales y las investigaciones al respecto, basando las hipótesis de la ruptura en una cimentación muy superficial de los contrafuertes, en la baja calidad y la pobreza de los materiales usados, y sobre todo en la rapidez con la que se quiso terminar la obra. Y una vez explicado todo esto, cabe hacerse otra pregunta. ¿Qué consecuencias trajo consigo? Pues la primera, y más evidente, fue la puesta en marcha de la reconstrucción del lugar. En el marco del conocido como Plan Badajoz, entre cuyos objetivos estaba la repoblación de zonas rurales, se destinó dinero para levantar un nuevo pueblo a un kilómetro al sureste con el nombre de Riva del Lago de Franco, en honor al dictador, que hoy en día es conocido simplemente como Riva del Lago Nuevo, en contraposición al viejo que también fue reconstruido y donde hoy se encuentra un emotivo monumento inaugurado recientemente donde se representa a una mujer y su hija con la mirada perdida hacia el cañón por donde llegó el agua, que conmemora este aciago episodio y honra la memoria de los que aquella gélida noche de enero perdieron la vida. Y en segundo lugar, también hay que hablar de la depuración entre comillas, de responsabilidades. Casi un año después del desastre, que conmocionó a la opinión pública española, en diciembre de 1959, la Audiencia Territorial de Valladolid dictó auto de procesamiento contra siete técnicos y directivos de la empresa propietaria de la presa, Hidroeléctrica de Moncabril, así como contra tres encargados de la construcción. Siempre según las informaciones que se publicaron sobre el juicio, el informe pericial aseguró que la presa, como no, estaba bien construida, pero el fallo estuvo en el proceso de concepción de la misma, llegando a afirmarse 
aunque suene paradójico, en forma de crítica a las autoridades franquistas que ejecutaron el proyecto, que esa presa era un alarde de lujo o una suntuosidad, asegurando que la presa estaba calculada para ser supuestamente, supuestamente, siete veces más resistente de lo necesario, pero eso sí, con unos materiales muy baratos y muy poco apropiados. Siendo necesario recordar a este respecto la obsesión de Franco a través del Ministerio de Obras Públicas de construir pantanos y embalses por todo el territorio nacional gracias a la ayuda económica norteamericana tras la firma de los acuerdos bilaterales o agreements con Estados Unidos en 1953. Finalmente, después de todo este proceso judicial, solo fueron condenadas cinco personas como responsables de un delito de imprudencia temeraria, siendo la pena mínima, apenas un año de prisión, que no llegaron a cumplir, pues los condenados fueron indultados oportunamente por las autoridades de la dictadura franquista. Aunque como compensación, ya ves tú qué compensación, se les inhabilitó para trabajar durante el tiempo de la condena, es decir, un año. En este sentido, la dictadura franquista nunca reconoció su responsabilidad en la precariedad de la obra, ni quiso depurar a los posibles responsables políticos, intentando en todo momento minimizar y tapar el alcance de la noticia de la catástrofe, que se saldó con exiguas indemnizaciones de apenas 90.000 pesetas de la época por cada fallecido varón, 60.000 pesetas por cada mujer fallecida y 25.000 pesetas en el caso de bebés y niños. Una sentencia y unas cifras que fueron y siguen siendo vistas por testimonios de los propios supervivientes, como es lógico, como una desvergüenza y un insulto a los propios fallecidos. Hoy, casi 60 años después de aquel día triste de enero de 1959, me pareció una historia que merecía ser rescatada de la oscuridad en la que en muchas ocasiones se esconden este tipo de tragedias humanas. Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Ya sé que es un vídeo diferente, quizás un vídeo un poco anticlimático, un poco diferente de lo que os acostumbro a traer al canal. Quizás un poco triste, evidentemente, porque es una, una historia triste y es una historia dura. Pero no por ello tenemos que cerrar los ojos y mirar hacia otro lado con estas cosas, ¿no? Y cuando lo conocí in situ en el pueblo, como os dije al principio del vídeo, me impactó. Me impactó tanto y apenas se conoce nada de ello que, pues desde mi humilde posición de divulgador histórico que estoy aquí en el Cubil, pues creo que merecía la pena darla a conocer. Y como precisamente dentro de unos meses se conmemoran 60 años de la tragedia, pues qué, qué mejor homenaje puedo hacer desde, desde aquí que contándoslo a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla una vez más. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, podéis apoyarlo con vuestro like, podéis darle difusión compartiéndolo en vuestras redes sociales y si se da la circunstancia de que es la primera vez que estáis por aquí, siempre lo digo, pues no cuesta nada, podéis suscribiros al canal. Por mi parte, deciros que nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, cuidaros mucho. Aquí Peter. Chao.